Hello, hello. Hello, everybody. ¿Cómo están? Buenas noches. Ok, este, si tienen problemas con, con conexión, por favor, me lo hacen saber para poder tomar nota, ¿verdad? Gracias, Melvin. No escuchan. ¿Y ahora? Hola, hola. Gaby, hola. Hola, hola. 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 Gaby, me escucha. Hola. Yo no puedo escuchar nada, teacher. Yo sí la escucho. Yo sí la escucho. Melvin, usted es el que tiene problemas, ¿verdad? Hello, everybody. Hello. Hello. Hoy sí escucho, no escuchaba nada. Ok. Thank you. Ok, everybody. How are you today? Hello, hello. Hola. Hola, la tarea se la voy a mandar en la mañana. Ok. Me están trabajando en la plataforma. Ok, gracias, Martín. Ok, everybody. Uh, how are you today? ¿Cómo están ahora? Bien, bien, gracias a Dios. Ok, que me alegra. Y echándole ganas. Eso. ¿Está lloviendo en su zona? Sí, sí está lloviendo. Ok, sí, aquí también está lloviendo un poco. Por eso no escuchaba nada, pero hoy sí. Okay, good. Okay, everybody. Eh, Gaby no escucha. Marilyn me escucha? Sí, le escucho. Okay, Gaby. Eh, ¿Cómo están todos? ¿Mónica me escucha? 
Jessica. Sigo igual, teacher, no puedo. Eh, no escucho a sí. nadie. Okay, everybody, I hope that you feel good today. I, I know that you feel a little bit tired because you work today, but we're going to have a fun today to learn English, okay? Okay, Ernesto, can you hear me? Okay, everybody, so we're going to start with the class. Okay, can you see my presentation? Pueden ver mi pantalla? Hello, teacher, perdón, que no, no había encendido el micrófono. Ah, y estaba hablando solo. Jesús, okay, okay, cosas que pasan, okay. So, pueden ver mi pantalla? Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. Yes. 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 Okay. Thank you, everybody. Okay. So we're going to start with something that, um, what do you remember about yesterday class? Superlativo. Okay. We were discussing about uh, the. O D, okay. About how we're going to use the article, right? In this case, we were discussing about the article, the. Yes. Okay, le voy a hacer un pequeño, unas pequeñas preguntas de todos los temas que hemos estado viendo hasta el día de ayer. Sí, porque ahora es un nuevo tema. Como ustedes pueden ver, vamos a hablar de este. Sea levels of stress, countries, nationalities, languages, and numbers. Yes, that you already did um, homework about this, right? About the nationalities, this, the city, the countries, and the language, okay? Okay, after that, uh, I will ask you some questions, okay? So, What do you remember about how we're going to use a and an? Le voy a hacer unas preguntas y este, quiero que alguien me ayude a decirme qué significa o cómo lo vamos a utilizar, el uso de a y an. Ajá. We are going to start a... When the when a word starts with consonant, and we're going to use and when a word starts with a vowel. Okay, that's great. Thank you so much. Yes, right. We're going to use a when we're going to use consonant or consonant sound, right? Because we have some exceptions when we're going to use those articles, and also when we're going to use uh and when we're going to use the uh a word that is going to start with a vowel cons vowel sound or a vowel right so we have some exceptions yes who wants or oh, who can help me with that ¿Quién me puede ayudar con los con las excepciones de cada uno Aunque sea uno de cada uno. Ok. Una excepción cuando vamos a utilizar el artículo A, Mónica. Eh, we can use um, A, uh -huh. for example, for the word universe. University. Unique, uh -huh, okay. University. Uh, but when this, uh, the word sounds like a, a consonant, uh, okay. the syllables, uh, okay. like you. Mm -hmm. Okay, good job, thank you. And exception with an? Uh, 
ะคะคนอันเซปชันคนอันโอเค hour right hour โอเค ah home เอซีเอ inicia con h pero la pronunciación es como con j home โอเค hour that is going to start with h but we're going to pronounce o โอเค so that's why that is going to be one exception when we're going to talk about an โอเค Okay, everybody. Thank you for that. Okay, so now we are going to continue with the review that we got yesterday. Okay, so yesterday we were talking about uh, this question, right? So we were discussing about where are you from? Okay, and so that's why it was the homework, right? Because we were going to discuss some cities, some countries, okay, today. And you already sent me some of them, okay? And also, we were discussing about this conversation, yes? And how we're going to use the verb be. And yesterday, we were discussing about in negative, right? Negative statement, that, and yes, no question, with B. okay? Do you remember about how we're going to use it? ¿Se recuerdan cómo vamos a utilizarlos? Hello, Gloria, welcome. Ajá, un ejemplo. Okay, so remember that when we're going to use the negative statement, that uh, is what we're going to use not in this case, right? So we're going to say, uh, for example, another one instead of this, I can say I am not a doctor, can be, right? Let me write it over here where, okay. I will put it another one, okay, here. It's going to be, I, okay, the verb to be, in this case, is going to be am, um, okay, we're going to use not, I am not, uh-huh, a doctor, okay, I am not doctor. Another example, Monica. She is not a lawyer. Okay, she is not still a lawyer. L mm -hmm. A uh -huh. W mm -hmm. Y mm -hmm. R. Okay, good job. Another example. Let me check. Uh, she is not a student. Okay, she, okay, the verb to be is not uh, a student. Like this? Okay, another one. He is not teacher. He, he or she? He. Okay, he is not a teacher. Okay, another one. Another example. He is not unhappy. He, he is mm -hmm. he is not good. He is not okay. He's not good. Okay, we have another one. She is not a nurse. She 
is, uy, she is not, okay, nurse. Okay, good. So what we're going to use this one is because we're going to talk about negative statement, right? So good job. Okay, everybody, we're going to continue with the review. Okay, so we have this one, how we're going to do the question, right? Okay, so we have here some examples, how we're going to use them. Okay, so could you please help me with this? Okay, I will erase this one. Okay, so now you're going to tell me some of them. <laughs> okay, just give me a moment. I will write another example over here. Okay, you, okay, are not, okay, so we have here, you're not handsome, <laughs> okay. Next, okay, so now we're going to use the question, how we're going to do it. Mm -hmm. Recuerden el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Pero está. Ok, so. Are you a are you from America? Ok, are, are you, sorry. A teacher. Are you a teacher? Let me check over here. Ok, a teacher. Ok, good. Uh, and don't forget the question mark, right? Ok, um. Is is she is she uh, your sister? Okay, is she your sister? Your sister. Okay, don't forget the question mark. Okay, I have another one over here. Is she in the hospital? Okay, and don't forget the question. Escuché otro, pero no me acuerdo cuál. Ajá, Melvin, yo creo que usted fue el que me, que me dijo uno. Are you... Are you... Are you from America? Ok. Soccer. Are you a soccer player? Are you from America? America, uh, Central America, or are you American? Central America. Okay. Okay, easy. Woo. Is he a... Is he? Puede ser. Is he? Is, your is he? Your. Ok. Is he your boyfriend? Ok. Está preguntando que es, si es su novio. Are, they, are you ready for this? Are they your classmates? Are you? Are, uh, are they? Are, are they? Okay. Are they? Are they? Your classmate. 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 Okay. Good. Are you? Okay. Uh, I am leave late. No. No. Sorry. Decir como llegué tarde. Ah. Okay. ¿Cómo sería? Am I late? No. And, am I late? I, am I? Am I? Uh, am I? 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 Okay, give me a second. 
Hi. Yeah, it's over here. Okay. So just give me a second. Am I? Sorry. Am I? Like this? No. Tarde. Tarde. Así es. Ah. Am I later? Uh -huh. Me iré tarde. Es así. ¿Cómo creen ustedes? ¿Será que am I later? Nada más. No. I live late. Late. Uh, ok. Gaby. Eh, ok, sí la escucho. Ah, ok. Sí, es que ya pude arreglar, pero okay. creo que no me escuchaban al principio. No, al principio no, pero hoy sí. Gracias, Melvin. Ok. Yes, so when we're going to do some question about uh, using the verb to be at the beginning, so it's going to be like this. Ok, so when we're going to do some of these questions, that is going to be yes or no, right? Because we are not looking for a long information or a lot of information. When we're going to look for an other kind of information, like for example, if I tell you what is your name? So you're not going to say, yes, I am, right? No, you're going to tell me your name because I'm looking for another information, okay? So when you are going to do this kind of question that you're going to say, yes, I am a teacher or no, I am not, okay? Cuando ustedes van a utilizar el verbo to be, así como están esas preguntas, solo estoy buscando una respuesta que sea sí o no, ¿ok? Pero cuando ya utilizamos, eh, por ejemplo, eh, ¿cuál es su nombre? Usted no me va a decir, sí, so, yo soy, ¿verdad? No, usted va a decir su nombre, porque ando buscando otro tipo de información, no solo que me diga sí o no, ¿ok? Pero eso ya se los voy a dar más adelante cuando estemos utilizando los WH questions. Cuando le digo what, ya empezamos a ver una que creo que fue where, creo. La semana pasada creo que fue. O fue, sí, la semana pasada cuando estuvimos viendo lo de where is, um, I don't remember exactly the name of the, the guy. Eh, uh, de, el artista. Que vimos. Uh -huh. Where well. is the camera, I guess, ok? Uh -huh. Ahí les estaba preguntando, ¿dónde está la cámara? Usted no me iba a decir, sí, esa es, no, right? Usted me iba a decir, it's under the table, it's next to the TV, ok? So, andaba buscando más información, ok? ¿Me comprende? Yes, yes, Okay, good. So after that, we were discussing about this, right? Do you remember that we we'll start uh, filling the blanks with the verb to be in this case? And also in this one, we use, what is this? This one. What is this one? Okay, just this one. What is that? ¿Qué es este? Nosotros. Ya. Yeah. Pero, ¿qué es? Si les pregunto en el examen, ¿cómo identificamos este? ¿Qué es? Aparte eh, de nosotros. Este es el plural de hay. Es el plural de hay. ¿Ok? Es un plural, yes. Es un plural y es nosotros. ¿Ok? Es un personal. Uh, no. Es un personal pronoun. Ok. Ok. Uh, and we also we were discussing about this, right? We were matching the question with the answer. Ok. So that was easy. Easy easy like a piece of cake when you eat a piece of cake okay 
Okay, everybody, after that, that we already did the review to refresh the information that we got yesterday. So we're going to continue with the new topic, right? So we're going to start with this, okay? So we're going to learn how we're going to pronounce some uh, words. In this case, we're going to learn and also in the platform, do you have you have some examples okay so we have here some of them okay so when we're going to have the pronunciation at the beginning in this case we have two words uh, the pronunciation is going to be here and the first syllable right we have at the end okay so we also have and also in the at the beginning right so we have three syllables over here and we have at the beginning the stress syllable, okay? And also we have in the middle. In this case, we have uh, Malasha, okay? So we have four or three, right? Okay, so we're going to start with this one. So that is going to be with two syllable stress. That is going to be at the beginning. In this case, we have China, okay? So we're going to listen the pronunciation or the stress of the word in the first one okay so china okay so like we you can pronounce um uh, gabby pronounce china china okay china okay we're going to hurt the stress at the beginning china okay so another one um Marilyn, would you please uh read the first one China. China. Okay. Can you hear the, the stress Disculpe, syllable? Disculpe, teacher, no entiendo. No entendí qué, qué tenemos que hacer ahí. Ah, ahorita solo les estoy eh, diciendo la de las pronunciaciones, cómo van. Okay, en este caso está en, al principio. En esta de dos sílabas, la va a pronunciar al principio o la tiene al inicio. Okay, si usted mira estas rueditas acá, Entonces la, la fuerza de la, de la palabra o de la sílaba en este caso va al inicio, ¿ok? Entonces por eso... Como... Ah, ya. Yeah. Yeah. Ajá, así como en español, China, ¿ok? China, en inglés, China, ¿ok? Se escucha la fuerza de voz o del estrés en la primera sílaba, ¿ok? China, ¿ok? China, ¿ok? And the other one, Turkey, Turkey, ¿ok? Esto solo es para la pronunciación, nada más, ¿ok? ¿Cómo sería la segunda? Japan. Japan. Okay, good. Next one. Canada. This one, no, this one. Brazil. 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 Okay. Brazil. Brazil, ok. Next one. Canada. 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 Ok, next one. Next. Mexico. Mexico. Okay. This one. Morocco. 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 Okay. This one. Malaysia. Malaysia. Okay. Good job, everybody. Good, good, good. Okay. Excellent. Okay. Good job. Okay. Now we have. Sorry. Oh, okay. So we have here some other examples over here. So that is going to be your turn, okay? So which one do you think is going to be this pronunciation? Uh -huh. mm -hmm. English. Okay, good job. English, right? English. Continue. Mexican. Mexican. Spanish. Honduras. Arabic. Arabic. China. Chinese. Korean. 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 Peru. 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 Okay, good job. Applause for you, everybody. So that is going to be just a practice that how we are going to pronounce this kind of word. Okay. 
Good. Okay, so we're going to continue with another thing. That was just a practice. So how we're going to pronounce it, some of those syllables. Okay, so we have here different countries, different nationalities, and we have so different languages. What is missing over here about the homework? ¿Qué me falta acá de la tarea que les dejé? Capital cities. Ah, okay. Yes, right. The capital city. Okay, so we have here the first example that is going to be our beautiful country, right? El Salvador. Our nationality is going to be Salvadorian. And our language is going to be Spanish. Spanish, Spanish. right? Okay. Okay, next one. Yes. Uh huh. New Zealand. New Zealand. No, New Zealand. Okay, New so we have Zealand. here different countries, okay, nationalities and languages. Okay. Good, everybody. And I will send you this information after the class that you can uh, have uh, this information in your um in your chat okay if you want to know another country right okay so now we have here different how we are going to say bandera in english flag okay good job flag right okay so we have here uh, this activity, okay, mm -hmm. that the things that you already did, right? So you send me uh, some of those uh, countries about uh, the countries, nationalities, capital city, and the languages, okay? So we already did, so we're going to continue with another thing, okay? So we have here this information okay oh my goodness i have the answers over here sorry about that close your eyes okay i'm <laughs> sorry about that okay so number one mexico 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 okay second one Second one. Okay. What do you think? It's difficult. <laughs> Why? Sorry? The first option. <laughs> Are you sure? It is. Uh, no. <laughs> okay. Number, South, South Africa, right? Number three. Korea. 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 Japan. 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 China. Okay. Which one? China. <laughs> okay. The so number three. Japan. Japan. Okay, good wow. job, Japan. Number four. Canada. Good yeah. job. And the last one, what do you think? Canada. Okay, so we're going to see the, the answer. USA. USA. Okay, we're going to, oh my goodness. Yeah, right. USA, good job. Thank you, Gloria. Okay, so yes, right. Okay, we have here some other information about how we're going to use the verb to be that we already did, right? Okay, so the verb to be in this case, we're going to say am, um, right? Am um is going to be the same like, okay, oops, what? Okay, so it's going to be I am, right? Okay, easy. Easy. 
easy this part, right? Because we already know about the verb to be. Okay, everybody. So after that, we're going to continue and practice about this conversation, right? So I need two volunteers that can practice this conversation. Aha. Uh -huh. Yo, teacher. Okay, Lisette and Monica. Okay. One, two, three. Who's that? He is my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, good job. How was it? Easy? Uh, so, so. <laughs> Why? Uh, hay que leer rápido. <laughs> but it's going to be easy later. Okay, so you should practice uh, every single day or when you have time, right? Okay, so I need another uh, classmate to practice this. Uh -huh. Let me check. Okay, Glenda, thank you. Another one? Okay, thank you, Maricela. One, two, three. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. Uh, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he like? I bet has nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only... Uh, 12. She's the baby of the family. Okay, good job. Okay, so you're going to practice. So it's going to be good for you, right? Because you're going to read and at the same time you are going to listen how you're going to pronounce. Okay. Uh, are you reading or something in your free time? You are, are you watching TV but in English? Están viendo películas en inglés y están leyendo algo cuando tienen tiempo libre. Estamos tratando, teacher. <laughs> ok, pero ya empezó, ¿verdad? Ok, ya sí. inició con eso, entonces continúa así. Vaya despacio, pero este, cada vez que encuentre una palabra, eh, este, busque el significado. Ok. Eh, let me check. Eh, Melvin, ¿a dónde escucha Queen? Ah, ah, I'm sorry. Está escuchando música y escucha Queen. Ok. Pensé que aquí en el audio decía Queen. Perdón, no le había entendido. <laughs> ok, good job, Melvin. Ok. Me refiero de... a que para practicar escucha Queen y a la Nike Ok, good job. Yes, right. Eh, si sí, se les hace fácil, así como este, hay cantantes que se les escucha más, más pronunciado el, el, el inglés. Así como, por ejemplo, este, las personas de Canadá. Así como, por ejemplo, 
Abril Lavín es una, pero si no le gusta ese ritmo o ese género de, de música, entonces no, ¿verdad? Eh, Ed Sheeran Eminem. también. ¿Perdón? Ed Sheeran, creo que se ah. pone también otro cantante. Ajá, está bien lento. Sí, este, también a los que les gusta eh, The Beatles, también ese es un, un inglés, las canciones son bastante lentas, ¿verdad? Entonces empiecen con música así, este, Eminem es bastante bueno, pero es bastante rápido. Entonces ahí se les va a complicar un poquitito, pero ahí sí se le va este, como... Uh, el oído se le va como acostumbrando a ese ritmo del idioma, pero trate de, de ir este, entendiéndolo, ¿verdad? Porque se, se le va a poner. Sí, un sí, cuesta, difícil. teacher. Mande. Cuesta estar escuchando y leyendo la vez. Ah, sí, pero así nos toca, ¿verdad? Las personas que nos toca aprender un segundo idioma, pues se nos hace un poquito difícil, pero se puede. Ok, se puede. Vean caricaturas. Yo sé que a muchos no les gustan las caricaturas, pero este, eso les va a ayudar un montón. Ok. Ok, Michael Jackson, Brian Adams. Ok, lean. Ok, cuentos cortos. Este, les va a servir también eso mucho, tanto para lectura, tanto para vocabulario. Y estructuras en muchas ocasiones, porque hay, este, bueno, más adelante van a ir viendo todas las estructuras, cómo se van utilizando. Ok, ah, también el, el ¿cómo se llama? El escritor Edgar Allan Poe, este, también Charles, ok, so, son bastante buenos esos escritores. Y les recomiendo que empiecen con cuentos para niños también, ok. Ok, everybody. Eh, 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 ahora vamos a empezar este, con, eh, eh, con las conversaciones. Ok, se recuerdan que les dije que íbamos a empezar con eso, ¿verdad? Ah, así que ya por favor traten de ir este, como pensando de cómo quieren ir haciendo su conversación. Ok, ya pueden hacer preguntas con el... Con el verbo to be, ya tienen la, también la WH question, así que ya vamos a poder eh, estar haciendo preguntas así, ¿verdad? Eh, digamos, por ejemplo, le digo a Gaby, Gaby, su conversación va a ser de dos personas en una escuela, por ejemplo, ¿ok? So, ¿qué va a empezar a pensar usted? ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué materias? ¿A qué horas tiene la, las clases? Todo eso. Entonces vayan pensando qué tema pueden hacer, ¿ok? Este, okay. Además de esto, este, les quiero recordar de lo que ustedes me estuvieron preguntando anoche, ¿verdad? En el chat, con respecto a lo de la... que se pueden inscribir a lo del... ¿Cómo se llama? Lo del curso del segundo nivel. Este... Ah, era un ejemplo, Melvin. Ahorita solo estaba dando ejemplos para, la, para lo de las conversaciones. Ok, sí lo pueden hacer en pareja. Lo pueden hacer de cuatro, de cinco, ok. De cuántas personas ustedes quieren. Ir pensando, ¿verdad? Si se pueden este, poner de acuerdo de pareja, de tres, de cuatro, ok. Lo pueden hacer. Ok, este... Recuerden que la plataforma les va a ayudar un montón para que ustedes tienen que tener eh, por lo menos 8, ¿verdad? Si tienen 9, mejor. Si tienen 100, está súper, que, que bien y que mejor, ¿ok? Eso es lo que les va a ayudar a ustedes este, a obtener su este, nota para su segundo nivel, ¿ok? Porque si usted, me, me, digamos, me deja la plataforma con un 50%, no lo van a poder tomar en cuenta, ¿verdad? Aunque usted se haya inscrito para el segundo nivel. Este, las, las tareas que yo les dejo son para prácticas, ¿ok? Son prácticas para que usted vaya puliendo el tema y se le vaya quedando este, lo que estamos viendo en clase. ¿Tiene ponderación? Este, pues yo sí les pongo ponderación, pero la plataforma es la que les ayuda, ¿ok? Para que si se han atrasado con mis tareas, que digamos la del día 3, no me la hice. ¿okay? 
no se preocupen, sino que trabajenme en la plataforma. Yo, como les vuelvo a repetir, solo les dejo las tareas para que ustedes repasen es, los temas que hemos visto. ¿Les han servido las tareas que yo les he dejado? Yes, teacher. Yes. yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok, aparte de lo de la plataforma, ¿verdad? Es otra forma que yo he adoptado para que ustedes se puedan este, ir viendo, este, digamos, este, el simple presente. Si usted, yo le digo ahorita a, quiero ver, déjenme ver, a Vanessa. Vanessa, dígame una oración eh, de simple presente con cualquier pronom pronombre, pronombre personal, como las que me ha estado enviando. Is my teacher, a teacher. Ok, he's not a teacher. Ok, sí. ahí me está utilizando el personal pronoun, ok. Personal pronoun, he is verb to be, he is not, me está utilizando ya la negación, he is not a, que es el a, es un article o un artículo y un complemento, he is not a teacher, ok, me está utilizando todas las, las partes gramaticales que yo les he enseñado, ok, ya ven, esas prácticas también les sirven, aparte de lo de la plataforma, verdad, porque escuchan en los videos todas las gramáticas también, ¿verdad? Ok. Good. Ok, after that, that we already practiced the conversation, we're going to work on this. Ok, so you already know the numbers, so we're going to practice some of them. Ok, se recuerdan que ya practicamos los números. Eh, la semana pasada creo que fue ok, so estos les soy honesta los que son un poquito más complicados son del quiero ver, del, ajá, del 11 al 20 e incluso el, el 8 tiene su dificultad porque ¿cómo se escribe? deletrémelo eh, quiero ver, veamos Marisela me dijo así con los ojitos, pregúnteme, teacher. Ok, so, deletréeme 8 en inglés. I, E, I, G, H, T, Ok. E, E, M. Ajá, ese es 18. Yo le dije 8. <ríe> sí, 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 8. <ríe> Ok. Ok. Again. Ahí está la copia en el chat. De nuevo. Ajá, de nuevo. Okay. Um, e I G H T E. No, H. Está H. <laughs> ok, again. T. Tranquila, oh. que está nerviosa. No me ponga nerviosa. Sus cinco minutos de fama. Again. E-I-G-H-T. Ok, good job. Good job. Excellent. Ok, so, les soy honesta. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, ese fue el número que me costó aprendérmelo porque siempre lo ponía al revés. Le ponía TH. <ríe> Okay, so after that, okay, so I need a volunteers that can read the numbers from 11 to 20. Okay, Glenda, one, two, three. Desde 11 to 20. Yeah. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, thank you, Glenda. Another volunteer? Okay, I have two volunteers. Aida, so you're going to be the next, and Ana Mayorga is going to be the last one, okay? 
Aida, from 21 to 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, Ana Mayorga. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay, thank you. So you can see over here. So we have N, but it, it is optional, right? So you can say 101, 102, 103, yeah? That is another form how we're going to say uh, from 101 and so on, right? So you can use 101 or 101, okay? You can have two options, okay? So mm -hmm. we have here, another thing that how we're going to pronounce these ones okay so we have um the stress okay so that you remember how we're going to pronounce it so in this case we're going to say teen at the end okay 13 the stress 1000 okay uh, mil sería 1000 okay 13, 30, okay. You're welcome, Brian. Okay, continue, Gabby. 14, 40, 15, 50, 16, 60. Okay, so you can notice the stress. So when you are going to pronounce here in, in the beginning, Oh, the first one, sorry. The first one that is going to be in the second, right? So 13. And the 30 is going to be at the beginning, okay? Easy. Easy. Okay, easy. Okay, so we have here another um, example. So over here, okay? So we have here, you can see this question, okay? So this is another question with WH question, yes? Uh, just give me a second, okay? How are the people in exercise five, okay? So when we're going to ask uh, the age to another person, we're going to say, how old are you, okay? That is a WH question, okay? How old are you? you okay how old are you okay is wh question esta yes porque porque es pregunta interrogativa okay si sí, verdad tiene la w y la h que no las tienen en el orden que las demás lo tienen pero it's on a WH question, okay? Yes, and also we need an information, okay? So we have here this uh, question over here, how old is Talia, okay? So we're going to say something like this. I think she's 20, okay? We can say, I think she's 20 or I think she's 20 years old, okay? So another person is going to say, really? I think she's 25, okay? Podemos decir eh, 20 years old o podemos decir solo 20 cuando estemos diciendo lo de la edad, okay? No sé si me comprende esta parte. Yes. Yes? Yes. 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 Okay, so we're going to continue with this, okay? So we have here, how old are you? Okay, when you are going to ask this question, it's going to be to ask uh, the age to another person, right? Okay, so we're going to say, um, how old is he? Okay, if we are going to change the, how we're going to call this? Okay, how old is, ah, I'm sorry, the verb to be, how old is he? Okay. 
How old is he? We're talking about him, right? Can be, uh, he's about uh, 30 years old. Can be, how old is he? How old is she? Can be. Cuando vayamos a ocupar esta pregunta y queremos por lo menos decir cuántos años tiene él, ¿ok? O cuántos años tiene ella en este caso, ¿ok? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Entonces, si nosotros no sabemos con exactitud, ¿ok? ¿Cuántos años tiene? Podemos decir, she is about, ella tiene más o menos, ¿ok? She is about uh, 34 years old, can be, ¿ok? Uh, cuando alguien le dice, eh, I'm in my In my teens, ok, cuando estamos diciendo in my teens, quiere decir que estoy alrededor de, cuando usted empieza a decir uh, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok. Cuando usted dice que está en sus teens, quiere decir que está entre los 13 a los 19 años, ok. Por eso dice I'm in teens, no está diciendo su edad exacta. Okay. Cuando usted dice I'm in my 20s, quiere decir que está dentro de los 20, ok, hasta los 29. In my 20s, ok. Cuando yo digo in my 30s, ok, cuando alguien no quiere decir su edad exacta, entonces dice, ah, estoy en mis 30, ok, está entre 30 a 39, ok. No sé si me comprende. Sí. Yes. Yes? Yes, yes, yes. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Eh, espérenme, quiero ver un mensaje. Ok, Brian, thank you. Eh, quiero ver. Gaby le puede preguntar a alguien más este, about these people over here. Ok, le vamos a poner números. Ok, le vamos a poner aquí el 1. Okay. Vamos a poner aquí el 1. Ahí ya le vamos a poner el 2. Okay. Digamos que ellos tres van a ser el número 3. Okay. Número 3. ¿Cómo se, ¿Cómo se preguntaría la edad así como cuántos años tienen ellos? ¿Cómo sería acá? ¿Cómo es o cómo are Ah, ok. How are they? Ok, excelente. Qué emoción. Eso, mis queridos alumnos. Ok, love you. Ok, so. Thank you, Gloria. Ok, so now we're going to practice. Ok, so we're going to start with Gabby. She's going to ask the question and so on, right? So, ella va a empezar, alguien más cuando conteste, ella va a decir, por ejemplo, uh, a Jennifer, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Pero ella le puede preguntar a la persona que ella guste. Ok, Gaby, one, two, three. How old are they, Ana Mayora? Hello, uh, 49. Ok, ¿y cómo va a decir? Uh, they are about. Okay. Ellos tienen más o menos. Oh, uh -huh. uh, they are um, um, uh, no sé. Ya me dijo un número. They are 40, 40, 49. Ok, good job. Now, 49. Ana, you're going to continue. Eh, Glenda. Yes. Hágale la pregunta, Ana. Ok, eh, how are, oh, how are, um, how are, are, um, uh, 
one. How old is he? Okay. Uh, okay. How, old How old is, is he? One. Okay. How old is he? The number one, dear. How old is the number one? Linda. He is 30 years old. 30 years, years old. Okay, good job. Glenda, continue. Um, um, Milton Ramirez? Yes, teacher. Okay, voy a hacer una pregunta, Milton. Um, um, Milton, uh, how Oh, is she woman too? Yes, yes, all twenty twenty nine. She is number one, number two. She is uh, number two. Uh, okay, uh, voy a hacer de nuevo la pregunta. Dele, dele. Ah, okay. How all. How old is the woman number two? She is, she is old, 20 years old. Okay, continue. Milton. Uh, number three. Continue with another, the, the question you are going to ask to anybody. Te va a hacer la pregunta a cualquiera. Traten de utilizar okay. they are around or they are about uh, 40s, 50s, ok? Traten de usar esto, ok? For, 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 our, for, our, for our day. ¿Quién es? Number, mention the number. Number, uh, number three. Who? Who is going to uh, answer your question? ¿Quién le va a responder la pregunta? Milton? Um, Melvin. Okay. Melvin. Okay. Hágala otra vez que Melvin tiene un poquito de, de problemas con la internet. Okay. Who are they? Who, who are they? Number three. Maybe. They are about. Fifty five. Okay. Good, good job. Fifty five. Okay. Good, excellent. Okay, so the last question is going to be for Reina Melara. Okay, eh, Vanessa se la va a hacer. Okay, Vanessa, you're going to ask the question to Reina Melara. One, two, three. Number six. Right. Ask the question, Vanessa. ¿Qué número es? El que usted quiera, si usted quiere, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. How old are they, number 5? Painita, are you there? Hola. Okay, answer the question. 
the question. Okay, ask the question again, Vanessa. How old are they? Number five. Eighteen. Okay, good job. They they are about eighties. Okay, good job, everybody. Okay, I don't know if you have any question about the topic that we were uh, covering today. No sé si tienen alguna pregunta del tema que hemos discutido el día de hoy. No, teacher. Everything is clear. Yes, teacher. Okay, everybody. If you don't have any questions, teacher. yes. Ah, ah, regresa a la lámina anterior, por favor. Eh, bueno, no sé si entendí eh, las letras que están en color blanco. Uh -huh. um, dijo, dijo que cuando, ejemplo, nos preguntan de cuál es la edad de ella y no sabemos exactamente, vamos a responder como she's about eh, 20 o 20. 20. Ajá. O, o pues, sea, es, no. uh -huh, continúa. Es que no entiendo si habría que agregarle la S o solo decir como... No. En el caso que usted le diga aquí, ah, eh, ella anda más o menos en los 20, ok? Solo va a decir, ah, she is about in her 20s. Ahí sí ya le va a decir en her 20s, en sus 20, ok? Ahí sí ya tenía que agregarle. Uh, she in is her. about, oh, no, I'm so sorry. She is about in her, y ya le pone, ¿verdad? The 20s. Ah, ok. Ok, en ese caso, así sería. O oh, she's about, si usted le calcula, pero ya más o menos una edad más exacta, así como, ah, yo le calculo 34. She's about 34 years old. Ok, so puedo utilizarla de las dos formas. Se la voy a dejar escrito, porque esta información sí se la voy a compartir. Ok, se lo voy a dejar aquí mismo. Por favor, dicho. Ok. Thank si you. no tienen, ok, you're welcome. Si no tienen otra pregunta, entonces nos vemos sí, el share. día de Monday. Con la tarea, entonces, eh, solo la, la vamos a hacer o, eh, y se la vamos a enviar? O, o la conversación. Ah, ok. Este, practiquen, o sea, practiquen cómo hacer una conversación. Como por el ejemplo que yo les dije, sería de, de un restaurante, sería... Eh, que van en un taxi, que van en el bus, cualquiera de esos. ¿okay? Ustedes pueden este, hacerlas así como los que tenemos, los ejemplos que yo les he estado mandando. Ok. Ok. So, I don't know if you have any questions. Yo, Mande. Yo tenía dudas con un ejercicio de la plataforma. Ajá. El 5.13. 5.13. Ok, veamos. Ok, 5.13. ¿Qué dice en el 5.13? Eh, es la última, en el número 8. Veamos. 5.13. Ok. Sí, cualquier tema puede ser. Okay, veamos. Oops. Ok, 5.8 me dice, ¿verdad? 13. 3. Sí. Veamos. Ok, just give me a moment. Cinco punto tres. ¿Cuál es este? Veamos. Cuatro catorce. Okay, well, almost there. 5.3 me dice, ¿verdad? 13. 13. No, oh, sorry. Sí. 
Veamos si es este. Oh, hurry up. Ok. 5.13. Ok, veamos. Ok. ¿Cuál es su duda? ¿En cuál de todas? En estas? el número 8, el último. Ok, she's typing. Sí. Ah, typing. Yes, typing. ¿Qué es typing? Es cuando está escribiendo. Typing. O cuando ah. está mandando un mensaje. Ah, ok. Esa era mi duda. Ok, everybody. If you don't have any questions, so we're going to um, see you tomorrow. Si no tienen una pregunta, entonces nos vemos el día de mañana. Ok. Bye bye, everybody. Bye. 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 Bye.